गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑन फोर्थ नवंबर 2011 और ऑब्जेक्टिव था कि जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसे ट्वेंटी तक किया जाए विद इन अ डिगेड मतलब नेक्स्ट टेन ईयर्स में और एडिशनल 100 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया जाए तो जो ये पॉलिसी थी वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल बैड बैकवर्डनेस एंड इन एडिकुएट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इनको सॉल्व किया जा सके और ये रिकोगनाइज करते हुए कि जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है उसका मल्टी लायर इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इस पॉलिसी को रिसेंट इयर्स में इंडियन इकोनॉमी इमर्ज हुई है एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के 1948, 56, 77, 80, 91 में जो आए उन्होंने स्ट्रॉन्ग वेस्ट प्रोवाइड करवाया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुए वहां से प्राइवेट सेक्टर जो है उसने ग्रेटर रोल एज्यूम किया इन द इकोनॉमी लेकिन इन सब एफर्ट्स के बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया में वो उसके पोटेंशियल से कहीं ज्यादा कम है तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में वो स्टेगनेंट चल रहा है 15 टू 16 परसेंट शेयर इकोनॉमी में एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज और अदर इकोनॉमीज ऑफ एशिया जहां पर यही कंट्रीब्यूशन 25 से 36 परसेंट है तो जो ग्रोथ है जीडीपी की इंडिया में वो लार्जली एनेबल्ड जो है वो है सर्विस सेक्टर से तो ये आपको इंडिकेट करता है कि स्पेशल अटेंशन है इस चीज के ऊपर देने की कि जो कॉम्पिटेटिवनेस है इंडियन मैनुफेक्चरिंग सेक्टर की उसको इंक्रीज किया जाए फास्ट ग्रोथ के लिए इस सेक्टर में अचीव करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग uh, सेक्टर को बढ़ावा देंगे प्रमोट करेंगे तभी आप अचीव कर सकते हैं फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमी में नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फीचर्स क्या है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के फर्स्ट इज प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स गार्मेंट्स जेम्स एंड ज्वेलरी लेदर एंड फुटवेयर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्हें इनकरेज किया जाएगा और ये हेल्प करेंगी टू क्रिएट एडिशनल जॉब्स इन द इकोनॉमी एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वो मदर है इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो जो ये इंडस्ट्री है अगर ये ग्रो नहीं करेगी डिजायर पे से इंडियन इकोनॉमी में तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर सकता और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही अपनी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर इस सेक्टर को ग्रोथ करवानी है तो स्पेशल फोकस जो है वो मशीन टूल्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स माइनिंग इक्विपमेंट्स अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैवी ट्रांसपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स देन आपका हैवी ट्रांसपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इस पर देना पड़ेगा जो ग्रोथ है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर देन प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज विद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कुछ इंडस्ट्रीज का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी जो ये है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनका सिग्निफिकेंस है वो है एरोस्पेस शिपिंग डिफेंस इक्विपमेंट सोलर एनर्जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम्युनिकेशन एसेट्रा स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे इन सेक्टर्स में ताकि प्रमोट किया जा सके ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को इंडिया में नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज वेयर इंडिया एंजॉय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं जहां इंडिया का स्ट्रॉन्ग बेस है और उन्होंने इंडिजीनियस एक्सपर्टाइज भी उस इंडस्ट्री में उस सेक्टर में डेवलप की है कॉस्ट इफेक्टिव मैथड्स हैं तो इंडिया एंजॉय करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मेनली ऑटोमोबाइल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में स्पेशल एफर्ट्स की जाएंगी ताकि जो ग्लोबल लीडरशिप है इन इंडस्ट्रीज में वो इंडिया के पास ही 
रहे नेक्स्ट इज योर प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 45 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 40 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में और इम्प्लॉय करते हैं ट्रिपल वन मिलियन लोगों को कंट्री में तो ये जो एंटरप्राइज है प्रोड्यूस करते हैं वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो रेंज करते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स से लेके हाई टेक प्रोडक्ट्स तक और अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्पेशल एफर्ट्स इनके ग्रोथ के लिए की गई है जैसे एडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स इजी एसेस टू बैंक फाइनेंस स्ट्रेंथनिंग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज का ऑपरेशन प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन मार्केटिंग स्पोर्ट सर्विसेज एसेट्रा देन नेक्स्ट इज प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अभी भी मेजर रोल प्ले करते हैं इन दी ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे टू मेक पी मोर कॉम्पिटेटिव ये इंश्योर करके कि उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए उनकी फंक्शनिंग में ज़्यादा फ्रीडम दी जाए डिसीजन मेकिंग में रिड्यूस किए जाए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशन ऑन एन एवरेज एक जो मैनुफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में उसे 70 लॉज एंड रेगुलेशंस को कम्प्लाई करना पड़ता है इन यूनिट्स को फाइल करने पड़ते हैं कई बार एक ईयर में 100 सौ रिटर्न तो ये जो कम्प्लायंस uh, है ये बर्डन क्रिएट करता है इनके ऊपर ये इनके इनिशिएटिव को डिस्करेज करता है तो सीरियस एफर्ट्स इसके लिए किए जाने चाहिए अगर इन्हें प्रमोट करना है तो उसके लिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इनकरेज किया जाएगा टाइम लिमिट्स जो है स्ट्रिक्टली डिफाइन की जाएंगी फॉर क्लियरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम जो है उसे प्रमोट किया जाएगा फॉर ईजी कंप्लायंस ऑफ बिजनेस रेगुलेशन मल्टीपल रिटर्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो आप भरते थे उसको प्लेस किया जाएगा एक सिंगल सिंप्लीफाइड रिटर्न से जहां भी पॉसिबल होगा यहां पर मैं एक चीज बता दूं यहां पर जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो पॉलिसी 2011 में आई थी और एट प्रेजेंट चल रहा है 2021 तो ये चीजें ऑलरेडी की जा चुकी हैं ये चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी 2011 की तो हमें यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करनी होगी दैट इज किया जाएगा विल बी इनकरेज बट ये ऑलरेडी किया जा चुका है नेक्स्ट इज योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन डेवलप करने के लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स वर्ल्ड में वर्ल्ड की तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है जिन्हें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहा जाएगा उन्हें डेवलप किया जाएगा और हर एक जोन का जो एरिया होगा वो एटलीस्ट 5000 थाउजेंड हेक्टेयर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ निम्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिटेन कर सकती है ऑनरशिप निम्स की अपने पास ही या एंटर कर सकती है इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लैंड एक्वाजिशन के लिए डिवेल्प करने के लिए निम्स की वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की होगी बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाया जाएगा इन जोन्स में जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ 17 सच जोन्स इन ईयर 2014-15 और आउट ऑफ दीज जो 88 निम्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे अलोंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन एट प्रेजेंट सिर्फ सिक्स परसेंट इंडियन वर्क फोर्स को कोई फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है तो ह्यूज स्किल गैप है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एक्यूट नीड है टू सेटअप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक वर्कर्स ट्रेनिंग सेंटर्स एसेट्रा और ये हेल्प करेंगे एब्जॉर्व करने में जो भी सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है उन्हें भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस कैप को फिल करने के लिए इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया जा रहा है कि वो कोलेबोरेट करें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ताकि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जा सके स्टूडेंट्स को और हर एक नेम्स में ये मैंडेटरी होगा कि आपको एक आई सेटअप करनी है टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ताकि जो ट्रेन वर्क फोर्स है उन्हें इजीली जॉब मिल सके इन मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्पेशल एफर्ट्स की जाएंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जब भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल अगर डोमेस्टिकली नहीं है तो फॉरेन टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी एक्वाजिशन एंड डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा 
गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्वाजिशन एंड डेवलपमेंट करेगी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का और ये हेल्प करेगा इन इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इश्यूज चैलेंजेस वीकनेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इन इंडिया प्रोग्राम सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होना पावर रिसोर्सेज की ज्यादा अमाउंट में फेयर प्राइजेस पे अवेलेबल होना ये असेंशियल प्री कंडीशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थ्री मेन सोर्सेज हैं पावर के इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कोल एंड ऑयल जो सप्लाई है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से वो बहुत कम है जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में और अगर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो गवर्नमेंट है हायर प्रायोरिटी देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को अगेंस्ट इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है उन्हें बहुत कम जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो पाती है इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी है वो स्टिल अपने बिगनिंग स्टेज पे है जो हमारी इंडस्ट्री है वो मीट आउट करती है अपनी पावर रिक्वायरमेंट्स थ्रू डीजल जनरेशन सेट्स और जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी वो अभी प्रॉपरली डिवेल्प नहीं हुई है तो जो शॉर्टेज ऑफ पावर है उसकी वजह से अंडर यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी का और वेस्टेज होती है लेबर आर्स का द नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कैपिटल बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री की लार्ज और मीडियम साइज जो इंडस्ट्रीज है उन्हें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और ये इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी कैपिटल नीड को मीट आउट करती है स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से और क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कैम्स हो रहे हैं ह्यूज वॉलाटैलिटी है स्टॉक मार्केट में तो जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड करवाने में एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू लार्ज एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कमर्शियल बैंक्स के पास भी सफिशेंट कैपिटल नहीं है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ताकि वो प्रोवाइड करवा सके इंडस्ट्रीज को इवन जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके पास भी सफिशिएंट कैपिटल नहीं है और उन्हें मिलती भी नहीं है कैपिटल बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है इससे हिंड्रेंसेस क्रिएट होती हैं इन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वेरी फ्यू कंपनीज हैं जो रेस कर पाती हैं फंड फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू डेवलप नेशन अभी भी बहुत कम है इंडिया में जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे रोड्स मोटर ट्रांसपोर्ट रेलवेज वाटरवेज एयरवेज वो फुली डेवलप नहीं है जो क्वालिटी है रोड्स की वो अनसेटिस्फैक्ट्री है रेलवे सफर करते हैं शॉर्टेज ऑफ वैगन्स एयर ट्रांसपोर्ट अभी वेल डेवलप नहीं है शॉर्टेज है डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट की ऑल दो रिसेंट ईयर्स में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हुई हैं लेकिन स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मोबाइल नेटवर्क्स कॉल ड्रॉप्स वीक ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसी तो जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी कैपिटल मार्केट ये भी वेल डेवलप नहीं है वेयर हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी बैकवर्ड है शॉर्टेज है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज की बॉन्डेड वेयर हाउसेज की नियर सी पोर्ट्स The next is problem of research and innovation. Serious lack of research or innovation है हमारी industries में और जिसकी वजह से जो cost of production है वो नीचे नहीं आती Hardly कोई improvement हुई है in the quality of products. Research and innovation कॉस्टली चीज है तो जो मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो उस पोजीशन में नहीं है कि रिसोर्सेज को मोबालाइज कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया बियरली जीरो पॉइंट एट एट परसेंट अपने जी का स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एज कम्पेयर टू डेवेल्प कंट्रीज जहाँ टू पॉइंट का स्पेंड होता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लेस एक्सपेंडिचर है आर एंड पे वो भी हिंड्रेंस है इन दी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच